ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് വളരെ ബിരിയാണിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ റൈസ് ആണ് ബസ്മതി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി എടുക്കുകയാണ് കുതിരാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചേ നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവേ അതിന് ഞാൻ അതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നട്ട്സ് ഞാൻ നല്ല വറുത്ത് കോരിയെടുത്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആണ് ക്രിസ്മസ് കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് സമയത്ത് വറക്കുന്ന ഒരുപാട് ലാഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതാണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ ക്രിസ്മസ് ഒന്ന് വറക്കുന്നൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ വറക്കില്ലേന്ന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വറക്കുന്നൊന്ന് കാണിച്ചത് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ പൊങ്ങി വരുന്നത് നല്ല ഭംഗി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങ് കരിയാതം കോരിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് രണ്ട് പേരും ക്രിസ്മസ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഏറെയുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കുറച്ച് ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചിക്കനിലൂടെ ചേർക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എന്താണ് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ബിരിയാണി ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു ചരുവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് നെയ്യോ എണ്ണയോ എന്ത് വേണേലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യിലോട്ട് നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടായി ഇതാ കാണി അതിലോട്ട് നെയ് നീ നോക്കത് പോലെ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ആണല്ലോ നെയ്യ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് ചൂടായി വന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർ നമ്മളുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ തക്കോലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്ക നമ്മുടെ കറുവപ്പെട്ട കറുവപ്പെട്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ ബേ ലീഫ് രണ്ട് ഏലക്ക ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പെട്ട നമ്മുടെ തക്കോലം വേ ലീഫ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരിയുടെ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീതമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നീരാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ഉപ്പ് നീര് എനിക്കൊരു കണക്കുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സവാള ഞാൻ ആ സവാളയുടെ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ലൈം ജ്യൂസ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് അരികളൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അരികൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അരി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ അപ്പം നമ്മുടെ അരിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം അരി ഇപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും അരി വേകുന്നോടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളവും ചേർക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാവേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഓയില് ഞാൻ ഇതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ സവാളയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്
മൊരിഞ്ഞു വരും സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ കോരിയെടുത്തതാണ് നല്ല ഇതേ ഒരു പരുവത്തിലെ മകളിൽ എടുക്കണം നല്ല ഫ്രൈ ഇനി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും അത് മൊരി പരുവാന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ബിരിയാണി റൈസ് റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൈസിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് അടച്ചു വെക്കാവേ കുറച്ച് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കാം സവാള എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇനി ഇപ്പം ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഞാൻ ശകല ഇല്ല പുതിനയില ഇവിടെ പുതിനയില പുതിനയില നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കറക്കി അകത്ത് ഇടും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിക്കാവേ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചായിരുന്നു അത്രയും മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഒരു റോസ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ മുളക് വലിയ എരി ഇല്ലാത്ത അല്ല എരി ഇല്ല പിരിയ മുളകാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി 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 ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണി ആയിട്ട് അതേ അളവ് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗരം മസാല കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർക്കണേ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാരങ്ങ നീരാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് വെച്ചേക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോ ഫ്രിഡ്ജ് വേണേൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എങ്ങനെ ആയാലും വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൈ വെച്ചാകുമ്പോൾ ആകുമ്പോൾ എല്ലായിടവും ഒന്ന് പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അഥവാ മുളക് പൊടി പൊടികൾ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിനി എന്താണ് പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പം വഴറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്തിട്ട് എന്താണ് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല പിന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം തേച്ച് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീസറിലോട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കാവേ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാനങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ച് മറന്നു പോയി സത്യം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും നല്ല ചിക്കനിലേക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും അപ്പം ഇത
പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ എരിയുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കണമെന്ന് കരുതിയല്ല പിന്നെ ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വിശേഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ ആക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇതുവരെ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ റൈസ് വെക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ കുറെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം സവാള നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വഴണ്ട് ഒരു ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറേയും കൂടെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാനുണ്ട് കേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ കറുവപ്പെട്ട അതുപോലെ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ശകലം കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ ബേ ലീഫ് ബേ ലീഫിൻ്റെ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം സത്യത്തിൽ മറന്നു അതാണ് സംഭവം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നമ്മൾ മറ്റേ റൈസിലും ചേർക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ സത്യത്തിൽ മറന്നു അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാം കുറേശ്ശ മതിയേ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ശകലം പെപ്പർ പൗഡർ ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മാഗ്നെ ഇത് കാണിച്ച് നമ്മൾ മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തിന്നുവാണേലും വേണ്ടത് ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ചരുവത്തിൽ നമ്മൾ മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ചരുവത്തിൽ കുറെ അരപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി നമ്മളുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട അതിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചോറ് നമുക്ക് ആദ്യം കുറേശ്ശ ചോറ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഓരോ ലെയർ 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവേ പിന്നെ ചിക്കൻ കാര്യം റെഡി ആയല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വെച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോറിട്ടു നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കാണിയേ ഓക്കെ കാണാം കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇടുന്നത് എന്നെ കാണിക്കണ്ട അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ മുന്തിരിങ്ങ ബിസിനസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം 
ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അടിയുടെ കപ്പൽ ഉണ്ട് നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിനയിലയാണ് കാണിരു മനുഷ്യ കൂടി ആ പുതിനയിലയാണ് പുതിനയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കാണിരു പിന്നെ നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ പിന്നെയും നമ്മള് ചോറ് വെച്ചു പിന്നെയും നമ്മള് ഗാർണിഷിങ് ചെയ്യാം അതിന്റെ തൊട്ട് കാണിരു മോനെ ശ്രദ്ധിരു പിന്നെ നമ്മള് ഗാർണിഷിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ക്യാഷു നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പിന്നെയും എന്താണ് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറുകളിലായിട്ടാണ് ചിക്കനുണ്ട് <laughs> നമ്മുടെ ചോറ് മുഴുവനും നമ്മൾ എടുത്ത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എടുക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ബിരിയാണി തിന്നാൻ പോവാണ് അതിനകത്തേ ഉള്ള സാധനം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണി ഗായ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കിടക്കാച്ചി നമ്മുടെ കിടിയിലും ബിരിയാണി ആണ് ഗായ് ബിരിയാണി കണ്ടാ അടിപൊളി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണില്ലേ പിന്നെ അതിന് കണ്ടാണ്ടാ നമ്മുടെ ബിരിയാണി അച്ഛമോനെ കൊള്ളാമോ ബിരിയാണി പിന്നെ അച്ഛൻ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സത്യം സച്ചുമോന് സച്ചുമോന് പപ്പടം വേണ്ട അല്ലേ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ട സച്ചുവിന് ബിരിയാണി സലാഡ് മാത്രം മതി കിച്ചുമോനെ കിച്ചുമോനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ അമ്മയുടെ ബിരിയാണി സത്യം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാ അടിപൊളി അടിപൊളി അല്ലേ നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മുടെ സച്ചും കിച്ചും ബിരിയാണി തിന്നുകയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും വീട് പിടിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ഇതിലല്ല ഇരുന്നത് പക്ഷിഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാണ് ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെയും കാണിക്കാതിരുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് വീഡിയോസ് പിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ആ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനടുത്തുള്ള വിലയ്ക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫീസ് എടുത്ത എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റ